வணக்கம் நண்பர்களே இது டைம் பாஸ் வித் ராஜ் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது கேரளாவில் நடந்த யானையின் மரணத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் அது ஒரு ப்ரெக்னன்ட் எலிஃபெண்ட் அந்த எலிஃபெண்ட் வந்து இறந்தது அப்படிங்கிறது தான் வந்து என்னென்னா இன்றைக்கி நாடு முழுவதும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டிருக்குது பட் அது எப்படி இறந்தது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க அதாவது பாலக்காட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கிற வாழையார் நதியில் தான் வந்து அந்த யானை இருந்திருக்குது வாழையார் நதி ஏரியா இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா யானைகளுக்கான வாழ்விடம் அங்கே வந்து பல்லாயிரம் யானைகள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து சில ஆயிரம் யானைகள் தான் இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க அந்த யானைகளோட வாழ்விடங்களில் தான் வந்து அந்த யானையும் இருந்திருக்குது அது அருகில் இருக்கிற கிராமங்களில் வந்து சுற்றி வந்தாலும் வந்து என்னன்னா யாரையுமே அது வந்து தாக்குனது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த யானையை வந்து யாரோ ஒருத்தர் கொள்றக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பைனாப்பிளில் வந்து வெடிமருந்து உள்ளே வச்சுட்டாங்க யானையும் வந்து என்னென்னா யதார்த்தமாக நமக்கு சாப்பிட்றக்கு வச்சுருக்கிற பொருள் தான் அப்படின்னு வந்து என்னென்னா மனிதனை நம்பி வந்து அந்த பைனாப்பிளில் சாப்பிட்டுருச்சு அது சாப்பிட்டதையும் வந்து அதுனா அது வெடித்ததில் தன்னோட நாக்கு வாய் எல்லாம் வந்து என்னென்னா பயங்கரமாக காயமுற்று அது அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கிராமங்களை வந்து சுற்றிக்கிட்டு வந்திருக்குது ஆனால் வந்து என்னென்னா யாரையுமே தாக்கலை அது ஒரு நாள் வந்து அங்கே சுற்றி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தன்னோட வலி பசி இது எல்லாம் தாண்டி வந்து அந்த யானை அங்கே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்குது ஆனால் யாரையுமே தாக்கல சுற்றி அடிச்சுட்டு வந்து கடைசியாக மறுபடியும் வந்து அந்த நதிக்கே போய் அந்த வாழையார் நதியிலேயே உள்ள தண்ணியில் போய் உள்ள நின்றுச்சு காரணம் என்னென்னா அந்த வலி வேதனைக்கு வந்து என்னென்னா தண்ணி இருந்ததுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சதா இல்லை என்னென்னு தெரில இல்லை அதன் வயிற்றில் இருக்கிற குட்டியை நினச்சி வந்து கவலைப்பட்டுதான்னு தெரில அது அங்கேயே நின்றுச்சு வன ஆர்வலர்கள் போய் அங்கே வன அதிகாரிகள் வந்து அங்கேருந்து கும்கி யானைகள் வரவழைக்கப்பட்டு அதை வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வர்றதுக்காக முயற்சி பண்ணிக்கிறாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு பல கட்ட போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த யானையை வந்து வெளியில் கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க வெளியில் கொண்டுட்டு வந்து அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க பட் என்னென்னா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண சில மணி நேரங்கள்லேயே வந்து அந்த யானை வந்து இறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளிருந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க பேத பரிசோதனைகள் தெரிஞ்சிருக்குது அது இருபது மாதம் குட்டி வந்து அந்த யானையோட வயிற்றில் இருந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து என்னென்னா இந்த ஒரு யானை மட்டும் கிடையாது அந்த யானை இந்த குட்டி மட்டும் கிடையாது இந்த கடந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து இது நாலாவது யானை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து என்னென்னா இந்த வழிமுறை அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த வெடி வச்சு கொள்கிற வழிமுறை அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா காற்று பன்றிகளுக்கு தான் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதாவது வந்து என்னென்னா பலாப்பழத்தில் அந்த மருந்து வச்சுருவாங்க காற்று பன்றிகள் வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு அது இறக்கும் அந்த டெக்னிக்கை தான் வந்து இந்த தடவை வந்து யானைக்கு வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இந்த அத்துமீறி உள்ளே நுழைஞ்சு இந்த பகுதிக்குள்ளே வந்து யார் அப்படிங்கிறது தெரில வனாதிகாரிகளும் அரசும் வந்து சரியான நடவடிக்கை எடுக்குமா அப்படிங்கிறதும் பொறுத்து இருந்து தான் நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா யானைகள் வந்து இந்த கரண்ட் ஷாக்னால ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்னால அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்னா இந்த டூரிஸ்ட் போகிறோங்கிற பேரில் உள்ளே போயிட்டு மது அருந்திட்டு அந்த மது பாட்டிலில் உள்ளே போட்டு அந்த மது பாட்டிலில் காலில் ஏறி அதனால் சீல் பிடிச்சி சாகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டுருக்குது அப்புறம் ஆக்கிரமிப்புகள் வந்து நிறைய ஆனதுனால என்னென்னா தங்களோட வாழ்விடங்கள் எதுன்னு தெரியாமல் சுற்றி அடிச்சுட்டு உணவு இல்லாமல் இறக்கிற யானைகள் நிறைய இருக்குது ஸோ இப்படி பல வழிகளில் வந்து யானைகள் இறந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ இந்த வெடிமருந்தின் மூலியம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இது ஒரு புது வகையாக இருக்குது ஸோ யானைகளுக்கான பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஆனால் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வெடிமருந்தை வச்சு அதை வந்து இவ்வளோ கொடுமையாக கொள்ளணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக மனிதர்களாக இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது ஏதோ ஒரு மிருகங்களாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா வந்து ஏன்னா மனிதனாகவே வந்து வாழவே தகுதியே இல்லாத மனிதர்கள் தான் இந்த செயலாக செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் வந்து இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ அந்த யானை என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதனோட வாழ்விடத்தில் இருந்திருக்குது இதுலேயும் என்ன அப்படின்னா வந்து யானைகள் தான் வந்து நம்ம மனிதர்களுக்கான மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையை செய்யக்கூடிய விலங்காக இருக்குது ஏன்னா யானைகள் தான் காட்டை வளர்க்குது யானைகள் காடு வளர்க்குறது மூலியமாக தான் வந்து நாம் வந்து சுவாசிக்க முடியுது அது வந்து மனிதனுக்கான நன்மையை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நாம் அதை தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்துட்டாவே வந்து என்னென்னா பிரச்சனை இல்லை ஆனால் என்னென்னா தொடர்ச்சியாக வந்து யானைகள் வந்து தாக்கப்படுவதும் கொல்லப்படுவதும் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது இது வந்து இன்றைக்கி ஊடக வெளிச்சத்தில் வந்து மிக பெருசாக தெரியுது ஆனால் எந்த என்ன அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நாட்களில் போகும்போது மறுபடியும் மீண்டும் அடுத்த யானை வந்து இறக்கும்போது தான் நம்ம இதை பற்றி பேசுவோம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இங்கே வத்தத்துக்குரிய பதிவு ஸோ மனிதன் வந்து முதல்ல வந்து மனிதனாக இருக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் தான் மட்டுமே வந்து என்னென்னா இந்த உலகத்தில் ஆளலாம் அப்படிங்கிறத வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நம்பணும் அதாவது வந்து எல்லா விலங்குகளுக்கும் உரிமை இருக்குது வாழ்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து என்றைக்கு வந்து ஒரு தனி மனிதன்